，印度执法局六月九日发布文件称，因小米涉嫌违反该国外汇管理法，向外国实体非法转移资金，该局已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗等三家银行发出正式通知。出于该指控，印度当局此前已经扣押了小米共五百五十五点一亿卢比资金，现价近五十亿元人民币。这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。数据显示，小米集团二零二二年调整净利润为人民币八十五亿元，也就是说，这笔资金相当于小米去年净利润的百分之五十七。本期影片，小编就为大家梳理一下整件事的来龙去脉，以及小米在印度市场是如何赚到这么多钱的。大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞、订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。话说小米在印度辛辛苦苦经营了这么多年，赚钱最多时一年也顶多十亿人民币左右，现在一次要被没收掉四十八亿，相当于小米在印度这么多年白干了。何况这已经不是印度第一次搞小米了，此前小米因为所谓逃税已被追缴过五亿元人民币，加减乘除这么一算，小米在印度就是赔钱赚吆喝，结结实实的给印度人民扶贫去了。听起来挺高尚，不过小米估计是哑巴吃黄连，有苦说不出。看到这里，也许有人会问：小米究竟犯了什么事儿，要被印度这么活生生的拔羊毛？接下来，小编就给大家捋捋。时间回到一年前，也就是二零二二年五月一日，当时印度执法局突然对外宣布，扣押小米集团在印度当地银行的五百五十五点一二七亿印度卢比存款。印度方面给出的理由是这样的：在调查中发现，小米集团以假冒成支付版权费的方式非法汇款给外国实体。印度认为，小米印度公司过去数年分别向高通与中国北京小米移动软件公司汇寄专利许可费和特许权使用费的相关文件。然后呢？印度说自己国家的企业，印度小米跟中国的小米公司，跟美国高通没任何业务来往关系，所以印度小米向中国小米公司、美国高通公司转账属于违法。但谁都看得出来，这只是一个借口而已。首先，小米作为一家手机公司，它干的是集成的活儿，也就是从全球采购各种零配件，然后组装在一起。所以他给高通转账很正常，因为他可能买了高通的芯片，也可能买了高通的专利。其次，小米印度的公司给小米中国北京的公司汇款，这就更正常了。小米在印度建厂不是来当慈善家的，目的是通过给印度人民提供好的产品，赚到自己该赚的钱。小米印度公司赚到钱之后，把利润给自己总公司打过去，这不是很正常的事吗？世界上哪家跨国公司不是这么干的？就说百事可乐、可口可乐、苹果手机在中国开设分部，大赚特赚，然后给美国的总部企业付专利费、授权费等等知识产权费用等，是一样的道理。正常人都觉得这事儿没毛病，在印度却成了大毛病，违法不说，还要罚款没收。说到底，印度就是想白嫖嘛，你的就是我的，我的还是我的。你来我这里投资可以，但赚了钱不是你的，更不能拿走，必须老老实实留在印度，一分钱都不能转到国外。一句话形容就是：印度赚钱，印度花，一分别想带回家。你不是看上俺们印度市场大，年轻人多，非要赶来投资吗？来了就是摇钱树，不把你摇到枝零叶落，算咱没本事。至于你在印度辛苦开场十年，投资了多少，前期亏损了多少，有没有亏损的风险？对不起，概不负责。有人可能会说，印度这样公开明抢，就不担心外资流失吗？不担心没人敢来投资吗？实际上，印度反复无常又不是第一次。当投资减少时，他们的领导人又会到处求外资来投资。而且，在很多外企看来，印度市场足够庞大，而且还比较稳定。即便是被罚、被抢，少赚点也无所谓。毕竟，在中国之外，除了印度，就很难找到如此大的市场。更何况，这次针对的是中国企业，很多外企肯定是一副事不关己的心态，所以啊，还是会有不少外企愿意去冒这个险。据了解，自二零二零年四月以来，印度政府一共收到了三百四十七份投资申请，其中六十六份得到了批准。
。二零一九年，小米的营收为三百亿美元。根据摩根士丹利证券公司的数据，印度就贡献了公司五分之一的营收。当其他外国手机品牌只是在印度市场的边缘跳舞时，小米已成功打入了这个市场。小米是如何征服印度市场的？靠的就是便宜有好货。二零一一年，小米的一句“为发烧而生”让无数年轻人心潮澎湃。一千九百九十九元的定价以及超高性价比，使不少囊中羞涩的大学生也能用得起智能手机。小米手机自问世以来，战略路线清晰，一面以定价四九九、五九九、六九九元的红米千元机。逼退盘踞市场已久的山寨机，一面又以低于两千的小米系列挑战动辄三四千元的厂商大牌。业内不少大佬曾对小米恨得牙根痒痒，因为小米这种不讲规矩的低价打法，一定程度上直推着手机暴力时代走向终结。二零一三年红米品牌推出后，小米把智能手机市场价压到千元以内，其销量与日俱增，从二零一一年的三十万销量猛增到二零一五年的七千多万台。连拿了两次国产手机出货量第一。到了二零一六年下半年，小米官方公布，红米自上市以来累计销量已经达到了一点一亿部。如果平分下来，红米每天出货量达到了十万部，这个数量可能是很多手机全年的出货量。红米的威力可见一斑。除了一点一亿的销量之外，官方也透露了另一组数据：一线城市每百人就有十一点四台红米手机，二线城市为每百人九台，三线城市为每百人四点七台。这样的销售数据也能看出红米在一线城市的认可程度。红米手机主打的就是低端手机市场，适合普通大众，因价格低、质量好，一台千元手机就能用五年的性价比，迅速在全网火爆，一度被人们称为是国民手机。二零一八年，在红米六和红米六 A 之后，紧随其后发布了一款大杀器——红米六 Pro。从小米八成为行业标杆起，成功的使得刘海屏成为了最主流，也使得众多手机厂商纷纷推出各个价位的刘海屏手机。而红米六 Pro 则是带着最便宜刘海屏手机的名号而来。既然是千元内首款刘海全面屏机器，该机在外观上有着怎样与众不同的表现呢？红米六 Pro 正面搭载一块五点八四英寸，分辨率为两千二百八十乘以一千零八十的异形全面屏。屏幕比例为十九比九，这一屏幕比例加上刘海屏的设计，也使得其带来的直接观感在同等价位全面屏机型中遥遥领先。虽说该机的屏幕尺寸达到五点八四英寸，但由于机身采用圆滑过渡的设计，且屏幕边框在同价位机型中还属得当。使得该机在日常使用中依然能保持着小屏手机的身材，在日常软件的使用中也能轻松做到单手掌控。另外，该机屏幕同时还支持阳光屏、夜光屏、护眼模式以及智能环境适应模式等在小米手机上成熟的屏幕技术。续航方面，红米六 Pro 配置四千毫安时大容量电池，配合骁龙六二五的低功耗，能够完美的使用一天。拍摄方面，后置一千二百万加五百万变焦双摄，前置五百万柔光自拍，保证了日常使用所需。同时，前置相机还支持 AI 美颜功能和 HDR 模式，让用户的自拍照片更出彩。内置的 AI 人脸解锁则通过人脸检测、活体检测等技术进行高精度智能匹配，从而实现快速、安全的人脸解锁。而这个配置的红米六 Pro 当年的售价仅需九百九十九元，是迄今为止最便宜的刘海屏手机了。在千元机市场上，小米一直是销量长虹，红米六 Pro 更可以说是真正的国民手机，价格不贵，颜值性能又在线。小编当初上学的时候用的就是它。虽然现在小米的研发重心放在了高端机型上，但谁也不能否认，小米让所有人能用上智能手机的成绩。好了，今天的内容到这里就结束了。大家都入手过哪些小米的机型？欢迎在下方留言分享。最后，大家一定不要忘记点赞加订阅哦，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。